Bem, agora que você já viu como é que se cria a normal map e o conceito e tudo, está trabalhando com o skin, né? Que é o mapa de material que envolve aí é, o modelo 3D. Se você for aqui em Object, Textures, Soldier, olha só o que a gente vai encontrar. Eu vou aqui o botão direito do mouse, Show in Explorer. Ó, Soldier. Eu tenho aqui arquivos de imagem nos formatos, nada mais nada menos. Menos, é, aqui ó, 24 pixels, ou seja, múltiplos de 2, tá? Em JPEG, tá? No Momap e TGA, que já possui canal Alpha, que você já sabe. Posso abrir eles em qualquer editor de imagens, como por exemplo o Corel Photo Paint, GIMP ou Photoshop. Estou aqui ó, no Corel Photo Paint, ó, vou dar o zoom Está aqui o skin né? Digamos que sei lá, por qualquer motivo eu quero mudar a coloração Um exemplo simples tá? uh, Edius Colors Saturação que é a intensidade E velho, que é relacionado a brilho Eu dei cancelar, não quis aplicar nada, tá ok Deixa eu vir aqui, ó Ajuste de cores Posso colocar do tipo paper também Olha só E aí joga esse efeito né Mas eu também posso aplicar Coisas em cima né Então de repente sei lá eu Quero aplicar aqui uma logomarca Um exemplo vai vou Pegar aqui Vou aqui no, por exemplo no, no navegador Eu ia pegar no, na internet, mas eu tenho aqui no meu computador, por exemplo, a logo da Unity. Tem da Camaleão, tem de um monte aí de software que utilizamos. Aí deixa eu, sei lá, jogar aqui, ó, Unity. Olha só. Deixa eu ver, deixa eu ver um aqui que tem que tem o canal alfa tem jpeg e a gente louco pronto peguei aqui aí joga ó, arrasta só que esse não possui o canal alfa então não é interessante é Ctrl W eu Fecho né Aqui também não possui o canal Alpha E esse já possui ó Porque o fundo é transparente A prova que eu tenho é que se eu jogar qualquer Qualquer preenchimento olha só Ele vem tranquilamente Bem, Então um Ctrl A aqui Ctrl Tab Ctrl Tab eu mudo de, de arquivo, né? Ctrl V Opa, selecionei a camada errada, ó Deixa eu dar aqui o Ctrl W Ctrl Tab Agora sim, ó, selecionei a camada certa Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Tab E Ctrl V Tudo tecla de atalho che Aí eu chego aqui, ó, tranquilamente E posso vir aqui, ó, e redimensionar Movo 
Aí eu dou um pulinho aqui, ó, em Edit, uh, Transform Scale, que é para redimensionar. Vou jogar aqui, por exemplo, 35%, tá ótimo, dou um OK. De forma aqui proporcional. Aqui eu cancelei, né, ó, Free Scale. Jogar aqui 30%, até melhor. Perfeito. Uh, deixa eu aplicar aqui, né? Vou mover, vou botar, por exemplo, aqui, ó. Uh, deixa eu só, eu vou, vou, eu vou diminuir mais um pouco, ó. Jogar aqui 85%. Você pode redimensionar de forma proporcional ou não, tá? Não quero me ater muito ao editor, acho que isso é uma coisa mesmo que aí vai, né? Do editor que você usa, que eu estou usando agora o PhotoPaint, né? Mas você pode utilizar aí o sei lá, Photoshop, o GIMP, enfim, não quero me ater muito a essa questão. Show pegar aqui redimensionar e aí eu posso vir aqui ó como qualquer outro editor né jogar as camadas do layer, né, a partir de efeitos shadow map, por exemplo, ó dissolve overlay, esse aqui é bem legal, overlay, ó ele mantém o canal alpha, né aí digamos que eu vou jogar aqui, perfeito, enfim, sei lá eu dou um salvar por ele salvou, mantendo o formato aqui, você pode dar um salvar como, tá? TGA, RIF, PSD, que inclusive é Photoshop aí, se você quiser, porque aí você não perde, né, o trabalho, ele mantém a camada, né? Ó, aí, por exemplo, ó, Alter, qual é o PhotoPaint, ah, no caso, deixa eu salvar aqui no mecânica, né, do Unity, FPS, prontinho, opa, esse aqui é o DK, Prontinho aqui, ok. Aula 2, perfeito. Salvou. Ó, vamos mandar lá para nossa área. Dá um salvar como. Tá como TGA, né? O arquivo nativo. Então basta você respeitar isso. Aí, cities, textos, soldier. E aí você vai substituir, ó, ele pergunta se sim, eu digo que sim, e aí a Unity atualiza. Ou você clica aqui no botão direito do mouse e pede um refresh. Pronto. Qual que é a prova de que realmente deu certo ou não? Simples. Vem aqui no, em modelos, né? Models. Ah, vamos lá, chamar o Solder. Se tiver dificuldade de achar, é só vir aqui, ó. Soldier. Ó, o modelo 3D pelo visto está aqui. Vou achar o modelo, né? Ó. Texturas estão aqui e aqui na Unity a textura já está atualizada. Dá só uma olhadinha, tá aqui ó. Ok, a logomarca Unity 3D, ok.
Aí vem a pergunta, tá legal, mas e aquele soldado inimigo que eu enfrento, que na realidade, ó, olha só Se você colocar pra rodar agora o level, né Vem aqui em Project ah, Sim, né Ó, Shell é, Shock, né Você já percebeu que ele já não tá, né, tão manezão, né, se você rodou, né, a primeira vez, você já percebeu que ele já tá bem mais esperto, né. A pergunta é simples, por que uh, o personagem é, inimigo ele some depois de algum tempo? Isso é para liberar memória, senão vai ocupar a memória à toa e o jogo fica pesado, tá, então isso é uma técnica muito utilizada e muito boa, principalmente para quem trabalha com mobile, tá ok. Uh, segundo, a gente pode alterar o skin dele, Perfeitamente, inclusive eu vou estar mostrando aonde e tá deixando isso daí um exercício complementar para vocês, tá ok? Então você faz o seguinte: dá um pulinho aqui, nada mais, nada menos que Art City, ó, Art Packs, ó, Shell Shock. Aqui nessa a partir dessa pasta você tem todos os modelos 3D usados no level, ok? Todos. Characters Art Pack Deixa eu só aumentar aqui a visualização Acho que o soldado tá aqui, tá em Shock Trooper. Se quiser visualizar a animação dele, não tem problema. O Inspector tá aqui. Expande e clica aqui. Tá aqui ó, a animação dele, só para você ver. A gente vai aprender a alterar a animação dele. E como vamos aprender a alterar? Uh próxima aula, além de a gente estar tá dando continuidade, ó, aqui é ele atirando, por exemplo, né? Você quer alterar o skin dele? Não tem problema, é só vem aqui materiais. Esse aqui é o um material relacionado ao, ao, ao NPC inimigo, Shot Tropper, né? Esse no caso é o 2, tem o 3 também. Aqui ó, o mapa, esse aqui é mais ou menos o que? O skin relacionado à arma. Ok, uma M16. E aqui é o skin relacionado ao soldado. Se você quer obter um jeito mal show em Explorer, ele vai mostrar onde está. Aí eu vou fazer uma alteração aqui bem simples, ó. Sei lá, vou fazer aqui no Jimp agora, por exemplo. Tô aqui no Jimp, que é onde estou free, leve, rápido de se usar. E o legal, também salva nos formatos em Photoshop, TIFF, TGA. Ó, isso aqui são todos os filtros que ele utiliza, tá? Salve TDS, que é um formato nativo para games, tá? Para você que não sabe. 
uh, salvo em ponto ICO, mas bem, vou falar dos formatos nativos para games, ó, DDS, PMP, PSD, Photoshop, GIF, JPEG, PCX, PNG, tá, TGA, TIFF, eu vou falar ao longo do tempo desses formatos, tá, ok? Primeiro vamos manter esse formato que já está sendo utilizado, pode ver que ele está, apesar de ele não estar tá com a, a, a dimensão proporcional, ele está no formato retangular, esse skin, vale a pena dizer isso, ele, nada mais nada menos, ele está... É, com múltiplo de 2, então 2048 pixels por 1024 é múltiplo de 2, então não tem problema de utilizar como transformar, como criar um normal map relacionado a esse skin aqui, bem fácil então de repente se você, como, como, assim como vocês viram no vídeo anterior que fala sobre skin é bem tranquilo, bem fácil, primeiro eu vou fazer uma alteração aqui qualquer sei lá, vou jogar uh, eu poderia jogar logo aqui novamente da da Unity, mas eu vou jogar uma outra logo, vou jogar logo aqui por exemplo da Camaleão ó logo, Camaleão você fica à vontade de jogar o logo que você achar pertinente, sei lá, uma tatuagem, alguma coisa do tipo pode ser em preto e branco, colorido, tá? Ó, tô, esse arquivo aqui é PNG, é um arquivo que está em alta resolução só vou redimensionar ele, ó, até o Shift T habilito que eu quero proporcional Olha só, redimensionei, vou distribuir, vou jogar aqui, ó, por exemplo, na parte frontal, aqui. vou jogar aqui no skin, né, essa parte aqui do modelo 3D, ó, até com Alt Tab, se eu quiser saber qual que é, não é difícil, é só clicar aqui, ó, seria essa parte aqui que eu tô jogando, tá? Se eu quiser jogar aqui no dorso, seria essa parte aqui. Então, por exemplo, vamos jogar no dorso. Eu vou aplicar um, deixa eu diminuir um pouquinho. Eu vou aplicar uma coisa legal. Ah, vou vir aqui. Vou jogar uma luz suave na camada, que assim ele se mescla posso jogar uma sobreposição, mas aí já não fica tão legal diferença ele subtrai dividir, ele joga um positivo e negativo deixa eu ver aqui, sobreposição também não é tão interessante, somente clarear deixa eu ver aqui, ó, luz dura, luz dura mais ou menos, interessante hum, color, color já deixa um pouco apagado mas mantém o canal alfa É que ele joga em, a, positivo e negativo, né? Enfim, deixa eu jogar aqui luz suave. Tenho somente clarear, mas fica berrante. Multiplicar, fica bem apagadinho, né? Somente escurecer também. Então, deixa eu jogar aqui o, o luz dura, opa, luz dura não, luz suave. Ok. Bem, enfim, joguei uma logomarca aqui. Uh, posso só sobrepor ou exportar, tá? No formato que eu desejar. Vou sobrepor. Deixa eu atualizar, né? Ó. Ó, ele já atualizou aqui a unit. O celular, pelo visto, está usando outro skin. Deixa eu pedir para atualizar de qualquer forma. Ó, pelo visto ele está usando um, um outro skin aqui. Deixa eu inclusive colocar aqui numa visualização diferente. É, ele está utilizando não aquele skin, está utilizando o outro. Clica aqui em select, ele mostra qual é o skin que ele está utilizando. 
mas você pode alterar também. Estava utilizando esse aqui, ó, switch character. E digamos que eu vou atrás desse cara aí, o switch character, né? Ó, fechar aqui sem salvar. Só para deixar o exemplo tangível. Ó, acredito que achei, é o switch character breacher. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, confirmar. Ó, clicou select, ó. expandir aqui né aqui eu posso aumentar né tá mais fácil agora essa versão 4 o autor indica que essa até aqui mesmo e digamos que sei lá vai ó opa joguei aqui a logo da unit mas que seja vai ó Joguei aqui a logo da Unit, vou redimensionar, Shift T, fazer rapidinho, né? M, Move. E aí vou chegar aqui, ó, sobre por. Ah, luz suave, não. Multiplicar, pronto. Multiplicar, olha só, já jogou o canal Alpha e descartou completamente o, o branco. Perfeito. Eu vou redimensionar mais um pouquinho. Aqui é a região, parte da região que fica no dorso e vou sobrepor. Prontinho, 98% de qualidade, mantendo o que já tinha. E vamos ver se ele já atualiza. Pack, tchau choque, prontinho, chamar o espectro, né? Ó, atualizou esse aqui porque é mais de um inimigo, né? Mais de um NPC inimigo. Olha só, atualizou, tá aqui, ó, a logo da Unit, ok, ó, tô mostrando aqui para vocês, ó, atualizou, fizemos alteração no skin correto, agora. e se você não gostou, simplesmente vem, aqui eu tô com o arquivo aberto, elimina e atualiza, prontinho. Ó, já atualizou rápido e prático esse é a Unity 3D ok é, fica à vontade para fazer alterações no skin da forma que você achar melhor interessante tá ok é, você já sabe também como está criando o normal map mas de qualquer forma na próxima aula eu vou estar tá pegando fazendo uma alteração é, de normal map de, de mapa de relevo aí o famoso bump tá e vou começar a adentrar essa parte de animação também dúvida entre em contato comigo